れ2000年からアメリカ行っててそうですね,ね2人が入ったのはそのちょっと前ぐらいそうですまさに、うんはい、だから PS1 まだ1の頃に入って、はい、でも入ったチームが違うチームだったよね,そうですね吉田グループやってて、うんはいはいはい、何チームだったの僕らだからキリグルですねあキリタグループかだし、はい、サイレンだとだからあの、うんえー、と藤沢さんそうですねあ藤沢さんね、うん、でもうそれは作り始めてたのああでも最初はなんか中野坂上時代だよねそうそうそうそう、うん、あのー、まあご存知ないかもしれないですけど夜明けのマリコって変なやつやったんですよおおはいはいはいはいその時は、うん、なぜかなぜか富山さんがアートディレクターやって、うん、僕がキャラ担当でやって一緒に僕ちょっとサイレントヒール作ってちょっとなんていうか<笑>メンタル的に落ちてもうディレクターとかもやりたくないと思って、うん、なんか自由にあの当時 SE ってすっげえマジで自由だった、うん、実際自由だったんですよ、うん、本当に、うん、で行ってそれで人を雇うのも全部自分でっていう、うんうん、でそこで見つけたのが、うんねま、学生で学生というかまあで応募したら面接行ったら富山さんだったんですよ、うん、ああうんね言ってたよね、はい、いや俺は俺で吉田グループも内部制作作ってくれって言われて、はいうんもうどんどんもう人を自分たちで雇っていってでそれであの時ラッキーだったのは、うん、それこそ桐田さんがゲームやろうぜやってたじゃんでそれで個人で応募してきた人とか,確かそうなかなかチームにしづらいじゃん,、うんうんうん、じゃあとりあえず内政入ればっていう形で、はいはい、<笑>すごいいい人たちがね来てくれたんだよね、えー、即戦力が、うん、そうそうそう<笑>いや本当ね若手でもね、えー、鍋蔵君なんかもそうだし、えーだからそういう人たちを集めながらゲーム作ってたからまあチームを作りながらあのゲームを作るっていうのも大変だよね、うんうんまあ、当時はまだ規模がちっちゃかったらしい、うんうんはい、いやもう全然当時の SC は本当にチーム制で、うん、あの自分らで、うんあのまあ、出社時間とかも規定がなかったから、うんうん、あしあの明日は花見にしようぜとか言って<笑>本当に花見にしたりとか普通にやってて<笑>昼間から言ってましたねでもそういう意味では割と短い期間でコンパクトにまとめた感じだったの、うん、そ,ですそれで、うん、その後終わった後に、うん、僕はこれの、まあ、アペンドディスクみたいなの作ってたんですけど、うん、その頃次にじゃあ富山さんが企画やるわって言って、うんうん、で立ち上げたのが、うんね、サイレンそうですね一番最初、うん、でゲームそのものも一番印象的だったのはあのキャラクターの顔が、うん、なんかね本当、はい、ビデオで実写を貼り付けたみたいな。すごいリアルで、無茶言い出したんですよ。あれはなんかすごい特殊なことをやってたの。<笑>結構やってましたね。ねだってローコリだよね、キャラクター。着々はい、でもまあでも、そんな難しいことでもなくて、顔、うん、テクスチャーを、うん、えっ、ー、と、フェードで切り替えるっていうのを、うんうんうんやりたいなっつってやってあのその前にはなんか六四からがパーフェクトダークとかやってて、はいはい、それであれが人の顔を撮っただけの顔のテクスチャーしてて、うん、なんか人形劇みたいでちょっと面白いなと思ったけど、うん、まあカクカク変わって,て、うん、これもうちょっと滑らかに変わったら、うん、増やして,て面白いんじゃないのとか思ってたのを、うん、当時のサイレンチームってなんかという思いつきみたいなのとりあえずやりましたからね、うん、あの言ってで立ち消えるかと思ったらなんかこの間言ってたのやってみましたよみたいな感じで<笑>僕も好きだったんででもあの頃ってだからデジカメが200万画素とかだったんですよ撮ってもそのまんま使うのがなかなか難しくて、うん、だから顔の試作できた時は「うっ」っていうかなんか俺やべえなこれって<笑>いやでも今思うとあれ当時 PS2 だったんですけど、うんうん、あの半透明がめちゃくちゃブレンディングしてそうそうそうそうあれもハードの特性化す、うん、ああ結局そうは強かったんで半透明がなるほどだって前髪とかと顔とか入れると5枚ぐらいアルファ重なってるんですよ<笑>今では難しいんじゃないかっていや本当今見ても<笑>、ね、いやだから今 PS1 とか2のゲーム見ると<笑>えこんなんで楽しみやってたんだろうなあれ PS3 でやろうと思うと難しい,<笑>いやもう<笑>でも今見てもサイエンの映像って結構キャラクターの顔なんかはもう全然変えられるっていうか<笑>いいですよね,ねあれがそれが一番ね衝撃的でしかも背景もすごいあの取材で写真とか取材撮ってるから、うんあのリアルだしだから実写映像を作ってるようなゲームを作ってるんだなっていうのが一番まず印象だったありがとうございますまさにそ,の、うん、それをで「サイレンが終わってそのままみんな「サイレン2に入ってすぐ行きましたね、うん、一番悩んでた時期で、うん、あれはあれですよね藤沢さんっていう当時の「サイレンのプロデューサーさんと出張に行って、うんうん、でその後
チェスターのあれなんていうか、えっと、トップになるアラン・ベッカーさんがまだサンタモニカだったかな、はいはいうん、であの吉田さんもアメリカで、うんうんうん、吉田さんアランさん藤田さん僕での飲みに行くみたいなその時の。うんうんうんマンとツーの間ぐらいだと思います、ね。よく覚えてます。もういやだからそこで,あ,で、ね、あこの人は熱い人だ。はいはいはいはい、ねやっぱりすごい考えてて、うんうん、シーンを持ってて、はいはい、こうまああの下手にというかうかつに、うん、マーケティング的な視点みたいなことで意見を言ってもいやこれはこういう人でみたいな。うん、ででも富山君もやっぱり海外でも売りたいっていうね受けたいっていう思いがあって、はい、それで自分の中でこう。なるほど悩んでるとか迷ってる的な印象もあったりまあでも当時は言われたのはこの逃げ回るゲームデザインじゃダメだってやっぱり敵を倒す,、うんうんすね、ガンガン銃でね、うん、全部倒してけだ言われましたね、うん、とか言われてた時期ですねそういう、うん、でなんとなく覚えてるのは結局3に行く時に入れん3じゃなくて1のリメイクみたいな。感じそこはそうです2は正直だからその挽回っていう1、うん、のっていう意味で言うとちょっと思うような成果が出なかっただから、うん、サイレンっていう IP どう,どうなるかなっていう、うん、で PS3 に世代交代が来たっていうタイミングで、うんえー、と映画化の話、うん、ハリウッド映画化の話が来ていて、うんまあ、その中で。まあ、やりようとしてはハリウッド映画の企画があったらそれに連動するタイトルあってもいいんじゃないのっていうそこにちょっとワンチャンかけてみようみたいな,なもう結構お尻もはっきりしてるやつだったね、うん、あれってエピソディックで作ったっいやそうではない最初はそうじゃなかったんですよ、ね、結果的にはそうなったんですけど、うん、最終的にそういうふうに着地させたっていうそうかだからエピソディックでも販売しつつまとめてバンドでもだったよねそうですあのだから映画連動でっていう企画で<笑>そうなってて、うん、当時フィル・ハリゾンさんとかも、うんまあ、なるほどってなってでもこれ映画がなくなったら当然タイトルもなくなるよっつって、うん、まあそれはしょうがですよねっつって感じで進んでいて、うんうんまあ、似たような着想のものをゲーム側でもやったらこんな感じかなっていうのが。サイレンニュートランスレーションっていうのに、うん、あじゃあまあただのリメイクではなかったねそうですね映画力、うんうん、ほいやいや内容ゲームの内容そういう意味では、はいはい、欧米人がいろんな事情で日本の感想のなんか謎の儀式をし、うんうんうん、いろんな来てて巻き込まれてっていうストーリーにちょっとこう本,本案してっていう結局まあフルのフルゲームの半分新作がちゃんとできたわけだよね、はいそうですね、ゲーム時代の T としてはね、はい、でその後サイレンじゃないものに2人は分かれていくっていう感じになるの、ね、パペッティアもグラビティグラビティに入るんだよねそれ俺覚えてるのはだからもうその時に俺日本に戻ってってたような気がしてビーター、PS ビータで、という新しいハードがあるから、みんな企画出そうっていうんで、富山くんが2つ出したのを覚えてて、で、2つとも面白そうだなと思って。ありましたね、2つ。あった。うん、そう。で、そのうちの1つがグラビティだったよね。そうです。うん。あれが本当にビータのね、こう、あの、動かせる、あの、センサーが入ってるとか、そういうのを使ったアイディアで、結局、じゃあそっちをやろうみたいになったけど、いやすごいすごい才能あるわと思ったもん<笑>、うん、いやだから2つあってどっちもね<笑>そうだ完成を見てみたいもう1個の方がねちょ,っとちょっとホラーテイストありますけど、ねうん、2つ出して2つなんかこう、うん、合格ラインに2つって、うん、あ両方入ったからじゃ両方やろうかと思ってた、うん、両方はダメだよって言われて<笑>そ,、ね、そうなの、ね、<笑>じゃああの時はまあ会社的には PS3 のゲームを作り続けなきゃいけないし、うん、PS ビータの企画も立ち上げなきゃいけないっていう感じで、両方をあの、うん、や,やってたんだね。そうでしたね。パペティアはギャビンの最初の企画だよね,だよね、うん。あれもだから全く新しい IP で、うん、面白い時期だったんだよね,ね。いや、本当にどっちもすごいクリエイティブなゲームで、うんうんうんまあ、パペティアに関してよく覚えてるのは、こう試作から
、音声作品に入りますっていう、そのプレゼンを受けて、はいはい、で、その時に、こう、えそう触って、はい、あれってこれ、基本のアクションと言われるハサミのね、あれが気持ちよくないじゃん、みたいな。おここができないとこのゲームは見て楽しむだけになっちゃって、ま、まずいんじゃないのっていうんで、うん、悪いけどここをもう一回作り直してっていう、はい、その時多分僕とギャビンがプレゼンテーションしてて、うんうん、覚えてます結構だから、うん、あの,あのこうやり取りっていうか、うん、いやなんでこうなってるんだみたいな話、うん、結構激しく、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうここができないと、うんううん、もうその本制作はダメです、はい、入れませんまさにその通りで、うん、あの、うん、僕はそこからだいぶ気持ち的には変わったんですけどあの、うん、なんでしょうねこう進む前提のこのプレゼンテーションが今まで多かったんですよね、うんうんうんうん、だからあのなんかゴール地点目指して作っていこうっていうまあ受かった見方で言うとすごくなんでしょう、うん、生意気な作り方をしてたんですけど、うん、やっぱりちゃんとその時に向き合って、うん、その、うんうん、あのしっかり手触りのいいものを作らなきゃいけないっていうのを吉田さんにもガツンってやられたんですよ、うんうん、いやでも何ヶ月後かにちゃんとできてきたもんね<笑>、ええ、ああもう頑張りましたこれチョキチョキ気持ちいいわみたいなほん<笑>でああよしオッケーみたいな<笑>いやもうすごい覚えてますよね、うんうん、そうそれであのすごく独特なもうすごい世界観出来上がって世界観で可愛いし、うん、ゲーム性もねコロコロ頭が変わってあの面白いし、まあ、あのギャグもうん、ディレクターのギャビンがイギリス人な,、うん、ならではのブラックユーマーみたいなストーリーがいっぱい入っててね、うん、ただその PS3 の終わりの時期にこの可愛いキャラのね、うん、ゲームを、まあ、遊んでみたら絶対面白いんだけど「はい新作です」って出してしかも残念な時にタイミングとしてはもう PS4 の発売直前になっちゃったんだよね。はい、それで世の中は PS4 みたいに、はいなってる時に出さなきゃいけなくなっちゃった、ね。いやよく覚えてらっしゃる。いやそこはね本当ね私も僕も本当に夢に見ましたもん、うんうん。だから私ってどっちかっていうとゲームやっぱりちゃんと完成させなきゃいけない。はいうんうんうん、もうそれが一番基本的なね制作者のあの責任だし、はい、そのお金出して買ってくれるユーザーさんに対しての礼儀だし、まあ自分たちがそのブランドとしてね、うんうんうんうん、スタジオとしてやっていくためにはそれをもう最低限やんなきゃいけないっていう気持ちでここは良くないから作り直しましょうっていうまあ予算とか時間かかってもっていつもしちゃうんだけどでもその結果の一つとして PS4 の発売直前になっちゃったわけじゃないだからある程度妥協し,妥協して早く完成させてっていうでも今思うとまあまあたらればなんですけどあれ4の頭に持っていける。とかに持っていけばよかったそう今だったら多分4のタイトルにしちゃうよね<笑>そうそうこれで4のランチタイトルにねそうだよね<笑>そうすりゃよかったんだよねグラビティに関してはやっぱりもうあのハードにぴったり合ったコンセプトで、うん、いろんな他のゲームもあったけど、まあ、タッチ使うやつとか、うん、あのそれぞれねカメラ使うやつとかでその中でこの,あのハードを全部を使ってるようなねこれはすごいとでしかも世界観も独特でフランスのねアニメみたいなコミックみたいなキャラだしキャラクターも可愛いしなんだけどやっぱり似たようなことがあってアクション部分でね、はいはいはいはい、あれ途中であれみたいな。というかもう作ってる間はまあ今もとかいつもですいつもだし今もむちゃくちゃ作ってる間はなかなかだけどグラビティが今まで関わって。作った中で、うんうん、作ってる間になかなかなんていうかこれだっていうところに至らない、うん、至るまでが長かったのがグラビティで圧倒的にやっぱりサウンドボックスの中でね、うんうんうん、あの空にも飛べてねその空間を使いながらアクションをちゃんと成り立たせるカメラもね、うんうん、含めてっていうのはやっぱりすごいチャレンジそうですね,ですねですあの当時に作ってる間のかなり長い間、うん、なんならない作ってるスタッフ含めて、うん、これ一体何が面白いんですか<笑>す,すっごい悪い、まあねね、頭の中であるんだよね、はい、きっとね,映像ね完成すれば面白いんですっていうのは僕は思っていたけど、はい、それもだんだんやっぱり本当かなってやっぱり自分でも不安になってきたりとかあって、うんうん、なんかこうやりたいことは見えてんだけどできてなくて、うん
、でそれで優秀なスタッフがいるのも分かってたから土倉君なんかも,もサルゲッチュの時から一緒にやってたプログラマーでアクションゲームだったら絶対彼に任せりゃいい,、うんうん、い,いねフェザーリーいいものにしてくれると思ってたからこういうアクションをね空から飛んでキックしたらもうなんか。わざとピュッと戻ってね、ええ、もう一回こう敵がちゃんと上から見えてるみたいな,なそういういろいろアイディアを言ってたらこう彼なんかやっぱり多分どんどん吸収して、うん、はいできましたみたいな、うん、まあそんな簡単ではなかったと思うんだけどもうグラビティならではのねフェザーリカンに結局なったもんねその後最後の,の最後の数か月でやっと、うんうん、あれこれ気持ちいいですねとか、うんうんうん、やっと出てきてでやっぱりグラビティワ1が良かったのはこう自分でこうねう動かせるから、えー、だからグラビティ2で苦労したのは普通のテレビだからそれができない中でまあまあ普通の 3D アクションねにしなきゃいけないっていうとこがやっぱりグラビティとしてはもっとでかい世界があの見せられたしその演出なんかもすごくかっこよかったしあの歌歌うシーンとかさむちゃくちゃできかったんだけどそのゲームのアクションゲームのとこでちょっと。個性がね、うんうん、あの減っちゃったかなっていうのはあったね。うんうん、ははあの横から見ててね。うんうん、でもちろんいろんなあのアイディアもあったし、その世界もすごいね三倍みたいな作っちゃって、はい、だからちょっとね作りすぎだったかなって。そうですね。だからあの感じなるほど。僕の今の反省で言うと、うん、プロデュースワークの甘さ、うんうんうんうん、あの。あの普通に考えるとワンがまあスマッシュヒットしたんやったら、うんまあ、いいとこ2年後ぐらいにビータで続編を出すのに固執した方がよかった、うん、いやそれはやりたかったかもしれないね、はい、まあまあはいそうだよね<笑>だから一番最初の2の発表の時にプラットフォーム言わなかったんだよねああでもだって親和性高かったんですもんワンのやっぱこれが、うん、勝手に動いちゃうんですもんねこいやだからまあ会社の都合もあってね<笑>、ええ、PS4 をやっぱりねバーンと売りたいっていうね、グラビティもね、でかい世界で。ファーストパーティーに入場した。ビーターの中だと特別なタイトルって感じになってたけど、なんていうか、PS4 だとよそから来たタイトルっていうか、リマスターでしょっていう。ちょっとね、あのファン向けのね、続編みたいな。ちょっとその辺の、なんかね、結果的にね、IP のこの精度というか、純度が落ちちゃうかもしれないけど、そっち取りたくなるのはやっぱわかります。いや、だし、いや、そこはまあ。僕当時の反応で言うと別、まあ、それはしょうがないよねっていうか、なんかなるだけ早くそっちにフィットしなきゃだけど、まあ、たまに考えるけど、これ,これが上田文人さんだったら、なんかね<笑>そそうそういう、そういう観点では、イエスって言わないです。文人さんといえば、トリコにその後入ったんだよね。ああそねえそれはすぐ入ったんだっけ、パペッティアの後そうですね、僕、パペッティアのマスターアップ休暇で、なんか途中で、うん。うんうんあ会社行く予定だったんですよおうおうおうそしたら、まあ、当時の部長に、うん、ちょっとちょっと話があるのに「うんうんうん、えなんですか俺まだあのマスターアップ中休暇中ですよ」みたいな、うんうん、と言って言い出されたのがそれですねああそっかじゃあその時はもう PS4 に移ってた、えー、トリコはもちろん PS3 でスタートして途中で4に移したんだけどえっ、ー、と移ろうとし始めてたああそっかそっかじゃあチーム編成もちょっと変えて,全然変わってゲームエンジンも変えてっていうかなりガラッとね変えてねうんでも最後に出来上がったものが一番最初から構想してたものが出来上がったように見えるのがやっぱりふ,ふ,ふみとさんのすごいところだよねもう最初から完成形に近いものが頭にあるのかなみたいなねああでもあったんじゃないですかね,ねだから途中のそのそ僕入った当時の、うん、あのビルドとか触ってうんうん、それこそ、まあ、グラフィックとか手触りとか、うんまあ、実装の,その、うんまあ、全然未達ですよ足りてないんですけど、うん、印象としては体験としてはあんまり変わんないですよね。変わんないよねでそれでもうやっぱり期間も長いから、はいはいはい、プロデューサーもいろいろ変わってね、はいはいはいはい、で最後のプロデューサーだよね<笑>すごいよね<笑>やっぱりあのプロジェクトってもう本当にもうみんな苦労して大変だったから。うんあのでもなんかどうしても世に出したかったので、ねえー、私としてはこれはやっぱり上田文人作品の3作目でねもうやっぱりトレーラーの最初のね発表の時から待ってるユーザーさんもいっぱいいてこれはもう世の中出さなきゃいけないっていう
だからあの結構内部ねみんな辛い思いもしてたと思うんだけど、はいはいはい、それをやっぱり上からねこれはやるんだやるんだって俺はずっと言い続けたからある種こう私のせいでね<笑>苦しい思いをした人もいっぱいいたと思うんだけど。吉田さんそのプロデューサーっていうふうな言い方していただきますけど、うんうん、僕その前の直近までゲームデザイナーだったんですよ、うんうん、だからプロデューサーって意識で言ってないですよああそうか、えー、多分そこは今までの方とだいぶ目線が違ったでもそれがあってやっぱりふみとしとの会話も進んだような部分はあったんじゃないかなそうはまあ今思うとあったのかもしれない、うゲームアワードの,、はい、あのトレーラーを見て、はいまあ、まずやっぱり一番インパクトあったのはそのあのキャラクターですよね<笑>一般の普通のお,おじさんとかおばちゃんがこう<笑>、はい、ガーッとこう、はい、モンスターに変身するところだとか、はい、あとあの香港のね<笑>あの空論城がでかくなったみたいな<笑>そういう世界観とかそのやっぱりビジュアル面でのね<笑>インパクトっていうのがものすごいあってあそこはやっぱり。あの過去のね富山作品にもずっと得意だったところで、うん、これまでになかった表現が出てきてるから、うん、あこれ一体どんなゲームになるんだろうと思っていて、はい、今日ちょっともうちょっとね、はい、見せてもらってあなるほどねと、あのー、独立したからね、うんうん、まあ一作目で失敗することはできないから、うんうんうん、確実に着実にやってんのかなと思ってたら。いや実はそうでもない<笑>やってますよ<笑>いや、まあ、だからあのテーマとかね、はいはい、あのいやいや、うん、そういうビジュアルはもちろん面白いですあの非常にね<笑>あの確実なね自信のあるところをやってるけど、はい、ゲーム性だとか、うん、かなりねチャレンジしてる部分もあってこれはねこう,うまくね,<笑>ね佐藤氏がまとめていかないと<笑>、はい、ねあのどんどんどんどん作り続けてしまうようなね。はいはいはい。ボリュームになっていくね。ねそこはね、うん、もうやりたいことはいっぱいあるんだろうと思うんだけど、その中で、こう、絞りに絞って、練りに練ってね、やっぱり、あの、インディーとしてのね、うん、こう、一点突破じゃないんだけど、もうトリプル A を作るわけじゃないんだから、うん、全部はやんなきゃいけないんじゃなくて、はいはいはい、ここは絶対、もう、どの会社にも、負けない、うんはい。なんだけど、他はね、うん、もう、あの、全部の要素は入れなくていいみたいなそういうこうあの尖ったねあのゲームとしてまとめてくれればあのものすごく遊びたいなと思いましたね。嬉しいですありがとうございます。もうそう言っていただけるとまあ僕らからするとやっぱ過去吉田さんにやっぱこうハンズオンまあテストプレイしていただいて、はい、散々怒られたりとすると<笑>吉田さんにはもうぜひとも早い段階で触っていただきたいと思ってるので私はぜひお願いしたいと思って。やっぱりね、あの、作ってると、あまりにも中身を分かりすぎていて。うん、そういうところあるんですよね、どうしてもやっぱり、うん。そうそう。あの、一般の人がパンと手を取った時に何が分かんないかとか、うんうんうんうん、何に困るかっていうのが分かんなくなっちゃうんですよね。うんはい、それはどんなに優秀なクリエイターでもそういうところあると思うので、そういう時にね、たまーに見てね、うん、触ってみて、あれこれってっていう、ててそういうフィードバックをね、うん、あのー、得続けるってすごく大事だと思うので、大事だと思います。もう喜んで、はい、はい、ぜひさせていただきます。今ね、うん、言えることは、はい、確実に言えることは、世の中の人がインディーゲームに対してユーザーさんがね、はい、持ってる印象ってものすごくいいんですよ。はい、そう思います、ね。それはね、世の中いろんなエンターテインメントがあって、映画でも音楽でもインディーってあるけど、うんはい、そこってのインディーのイメージってものすごくインディーじゃないですか。はいはいねえ、うん、なんだけどゲーム業界におけるインディーってもう最近のね例えばいろんなアワードとかね、はいはいはい、行くとゲームオブザイヤーを取るのは、ねね、もうインディーの方が多いんですよもう本当にびっくりするぐらい逆に私があのプレイステーションのワースパーティーのスタジオやってた時に、うんうんうん、うちのでかいタイトルのノミネートされてアワードイベント行ってさあどうだっていうと、うん、もうインディーゲームにバーンと負けるみたいな、ね、<笑>もうそういうふうになってるので<笑>、ね、もうやっぱりそのインタラクティブの強さっていうか<笑>そのクリエイティビティの発揮、はい、できる土壌としてのゲームっていうのは、うん
もう本当に強いよね。もう本当一人とか少人数で、うん、もう世界のどこにいる人でも作って、今デジタルディストリビューションでね、うん、出せるから、だからもうそこのその、あの、インディーゲーム、もう、もう、今やもうユニティだとかね、アンリアルとか誰でもダウンロードして使えるっていうのもあって、もう、ものすごい数のゲームが作られていて、っていうことは世界中のものすごい才能のある人がゲームを作ってるんですよね。それでこう、わーっと出してて、でまあ、だからその逆に悩みとしてはいいゲーム作ってもこうなかなか人に知ってもらうことはできないっていう、ね、なるほど量が多いだけに量が多いだけにでも量が多いだけにやっぱり上の方はねものすごい高いクオリティがあったりとか,か、はい、やっぱり大手ができないような、はい、逆に大手がやらないような新しいコンセプトとか,あの確かにそう新しい、ね、ゲームデザインとかを。チャレンジして出してくるから、うん、だから面白いし、うん、それはユーザーさんから支持されているのでだから私にとってインディーゲームって何っていうとそのインディースピリットがねだから今昔のインディペンデントっていう意味の意味っていうですとパブリッシャーに対してのインディペンデントだったんですよねだからあの、うん、思うけどだから今、まあ、僕らはマジで独立は、うん、自己決定の裁量は死ぬほど。うんありますあの本当にそれは比べ物にならないぐらい自分自己決定の裁量は広がったけどでも普段気にしていることって何っていうとやっぱりこれを売ってそうです、ね、ユ,ーあのユーザーによろの皆さんに喜んでいただいた上でスタッフにお給料を払えて次のものが伝え作れてて、うん、あのウィンウィンじゃないでも別にだから大,大手 SIE にいた時と考えてること何も変わってないのよね。<笑><笑>いやでもやっぱりそのクリエイティブに対しての,その自分たちの、ね、コントロールといいますかそのスピード感もそこが合わせていくとやっぱりそこは違う,、ね、全然違う新しいやっぱりゲームを作りたいんだよね<笑>それは今でも変わってないよねもちろんシリーズものはユーザーファンがついてるからそれは続くんだけどでもやっぱりねどうしても新しいものをやりたいもうそれはねもうやっぱりあるよねあの DNA としてね。なんだけどやっぱりねインディースピリットっていうことになると大手の中でやると、まあ、皆さんも経験してるけど、うん、なかなかね動きがね,そうなんで,すねでも鈍いというか企画募集とかするじゃないですか、うんうん、中には、うん、パッと切ったらいけるじゃんっていうものもあったりするじゃないですか、うん、でも決定するためにもうなんかもうなんか時間もかかるし逃がしちゃうじゃないですかもう時期を、うん、そうなんですよで今はそれがないんですよだから僕にとって一番は時間なんですよ、うんうん、早いよね決定するまでの時間が圧倒的に早いですよ。で、決定に関わる人の数が圧倒的に少ないですよ。でしょう。ね、だからそれはもうインディーなんですよ。はい、そう思います、ね。はい、それでいいと。インディーというのは、まあ、その環境から導かれる。なんていうか、尖ったゲームが出てくる。やりや、うん、そうですよね。だから、こういう作風がインディーとか、そういうことではない。っていうことですよね。やっぱりね、もうあのインディーから出てきてもう特大のヒットになったりとか、うん、もう新しいジャンルになったようなゲームって、多分企画書を作ってプレゼンしても大手だと通らないようなものがね、うん、そうだと思うんですよ。あると多いと思うんですよ。そ,よ、うん、それがね、やっぱりインディーだと自分たちで決めてできるじゃないですか。はい、自分は面白いと思ってる。あるいは自分はこういうゲームが世の中にないから、うん、あの自分で作るしかないね,ねと思ってる。っていうところでできちゃうのがインディーなんですよね。だからそういう環境に皆さんもあると思うんだったら、それはインディーでいいんですよ。で、今やもう本当さっき言ったようにそのインディーゲームいっぱい作られている中で、こう世の中で知ってもらうっていうのが大変だから、もうインディーゲームを扱う専門のパブリッシャーさんもたくさん出てきてますよね。で、それでそのマーケティングとか PR とかそのプラットフォームホルダーとの関係とかをすごい。うまくやってて、うん、で中にはあのブランド的にね、はい、そのディボルバーディジタルとかアナプルナインタラクティブとか、うん、そこのパブリッシュするインディーゲームだったら絶対面白いはずだみたいなそういうところが出てきているのでだから自分たちでゲームを作っていってある段階でこういうさこのパブリッシャーさんのねサポートが必要だなと思えば、まあ、ある変な言い方だけどパブリッシャーを雇えばいいんですよ。皆さ,んです皆さんのの自分の判断でパブリッシャーさんの,そのサービスをね、うん、あの買うというかね、はいえーえー、だからそこはもう全然パブリッシャーがいてもインディーだし、うん、そ,のそのインディーをサポートするために得意なね
あのすごい優秀なあのパブリッシャーが世界中に、ね、いるんで、まあ、もうちょっと、ね、開発が進んだらそういうオプションも、ね、考えていっていいんじゃないかなと思います、ねはいはい、そうですね。割と僕思うんですけどインディーのインディーゲームの売れ方がすごく好きで、うん、やっぱりあの例えば広告をバーンと売って。うんドカーンじゃないじゃないですか。もうユーザーさんがみんなプレイして、うん、あれ面白い面白い面白い面白いってこの積み上がりが素晴らしいなと思って、うん、あれこそ信頼じゃないですか。うん、そう、うん、そうそれと、うん、あとねやっぱりねインディースタジオの子っていいなと思うのは今やもうデジタルディストリビューションだし、はいはいはいはい、直接ユーザーさんと、ね、そうなんですあの会話ができるでしょ。はい、だからねディスコードとか、うん、あるいはスティームのページだとか、うん、そういうコミュニティがね。はい自分たちのディベロッパーとしてのコミュニティが自分で持てるっていうねそれはねぜひねやってほしいなと思いますね。